Olá pessoal, boa noite para vocês, espero que vocês estejam muito bem. Hoje é sexta-feira, dia 8 de novembro de 2019, eu estou aqui em Brasília. Essa hora, normalmente, eu estou descansando, mas hoje não dava para ficar quieto. Não, não dá. Deixa eu entrar aqui, ver como é que está a minha tela do YouTube, está tudo bem. Não, hoje não dava para ficar quieto. Eu, eu já estou com vontade de fazer esse vídeo faz bastante tempo, eu queria gravá-lo, subi-lo, tudo direitinho, mas hoje eu não aguentei, né? Eu estava quase para jantar agora, estava ia comer minha saladinha, mas eu resolvi entrar eu não posso ficar quieto, não tem como. Faz dias que eu estou planejando para fazer esse vídeo, mas hoje não tem como. Então, eu peço a você, se você que já me acompanha aqui no canal, você não vai estranhar a minha linguagem. Você que não me acompanha, talvez você estranhe um pouco a linguagem. Agora, você que costuma entrar, porque sempre tem um imbecil que entra nos meus vídeos e fica digitando Lula livre e tal e tal, olha, fique à vontade. É, você é tão insignificante, gente como você é tão insignificante, que eu faço três coisas. Ó. Primeiro, eu não ligo. Segundo, eu removo você do canal e denuncio, tá? Eu e minha equipe. Então, esse vídeo aqui eu estou fazendo para os que me seguem, para os que acompanham o meu trabalho e tal. Eu vou expressar aqui a minha opinião, que Deus me deu esse direito e ninguém pode me tirar. Eu sou um cidadão livre e um filho de Deus livre. Quero contar para você a história de um país. O nome desse vídeo é Era Uma Vez Um País. Preste bastante atenção. Era Uma Vez Um País, país maravilhoso, cheio de riquezas naturais, minérios, todo tipo de coisa que você puder imaginar. Clima tropical, um lugar maravilhoso para se viver terra fértil, qualquer coisa que você plantava ali, nascia, entendeu? Um país de gente trabalhadora, de gente corajosa, um país que, na realidade, ele não tinha uma raça determinada, porque ele foi colonizado por vários outros países e, diferente de outros países do mundo, ele não tinha uma raça certa, né, que você pudesse dizer, ah, a raça tal desse país, como, por exemplo, os orientais, como os europeus e assim por diante mas um país inigualável. Esse país ele era tão bom, ele era tão bom, ele tinha tantos recursos que ele era o único ou um dos únicos países que tinha autonomia, ou seja, ele poderia viver sem depender de nenhum outro país. Ele era tão autossuficiente, ele tinha tantas riquezas que vários outros países ficavam de olho nele para querer roubar partes dele e assim por diante. Um país maravilhoso, um clima maravilhoso, um lugar maravilhoso de se viver. Esse país só tinha um problema, mas esse problema já era, já dava conta de tudo. Um único peso na balança que fazia toda a diferença. O problema desse país era a maioria do seu povo. 90% aproximadamente do seu povo. Eles eram filhos de Deus, seres humanos, mas eles insistiam em viver como bois dentro do curral ou então em direção ao matador. Ah, e esse povo desse país, eles não prestavam atenção em nada que estava acontecendo. E eles se divertiam. Ai, como eles se divertiam. Eles não sabiam falar a língua natal. Falava tudo errado, mas eles adoravam falar o inglês. Não sabiam o que significava, mas eles falavam assim mesmo. Ah, e eles amavam... Eles amavam esportes. Nossa! Era conhecido como o país do futebol. Olha que fantástico isso, hein? Que diferença fazia isso para a vida dos habitantes ali. O país do futebol. Ai! Tinha seleção. E, e a cada quatro anos tinha Copa do Mundo. E a maioria das pessoas parava. A maioria, não todos. Certo? Porque ainda tinha um pouco de gente que usava o cérebro. Todos tinham o cérebro mas tinha alguns que ainda usavam o cérebro e eles se recusavam a viver como bois. Ai, como eles amavam esportes e tinha taça libertadores do raio que o parta, tinha é, é, paizão, né, brasileirão, porque o nome desse país era Brasil. É, brasileirão, brasileirinho, imbecilzão, imbecilzinho. Ai, como a boiada ficava feliz quando um corredor de Fórmula 1 era brasileiro e ele ganhava, ai, o país vibrava com aquilo. E você poderia perguntar assim, mas eles estavam ganhando algum dinheiro com isso? Não, 
E a vida deles? Não. E quanto que eles ganhavam? Ah, o salário médio lá, o salário médio era mil reais, mil e cem e tal, uma bicharia. Mas então por que, que eles eram felizes, irmão? Não, eles não eram, não eram felizes. Eles costumavam falar assim, nós é feliz, ou então nós é feliz. Mas eles não eram felizes. Comiam pão com o diabo amassou, sacolejavam o tempo todo dentro do ônibus. Mas, Ivan, mas então por que, que eles ficavam assim? Porque eles eram como hienas. Eles eram como hienas. Faz, faziam sexo uma vez por ano, comiam dejetos e estava sempre rindo. Rindo do que, Ivan? Não sei. É assim, é, é difícil de entender. Ah, e eles adoravam trio elétrico. Meu Deus, como eles gostavam de trio elétrico na rua. E sambavam e dançavam uma vez por ano. Tinha uma festa, sabe? Uma festa chamada Carnaval. Ai, ah, tinha gente que guardava dinheiro o ano inteiro para pôr uma fantasia. Fantasia do quê, Ivan? Sei, fantasia de vários tipos. Deveria todo mundo usar a fantasia de palhaço, né? Patati, patatá, espirro e atim, torresminho e pururuca, qualquer coisa assim. Porque palhaços é o que eles eram, né? Porque não ganhava nada. Olha, em, em mais ou menos... Eles estavam tão distraídos com, a, com essas coisas todas que eles não perceberam que o país foi sendo destruído ao longo de 30 anos. E foi sendo destruído. E os bandidos tomaram conta do país. Mas a boiada não estava nem aí. Eles estavam é, felizes com Copa do Mundo. Uma vez teve uma Copa do Mundo, construíram estádios que nunca serviram para nada. Ah, Ivan, mas eles tinham saúde? Não. Não. Idosos morriam, crianças morriam no, no, no SUS, sabe? Tinha um negócio que chamava SUS. É, é suspensão de tudo que é bom. Né? E eles tinham escolas? Não, não tinha escola também. Não tinha escola, não tinha carteira, não tinha merenda, não tinha educação. Ô louco, Ivan, mas um povo sem educação? Como é que o um país vive sem educação? Ah, mas eles não queriam viver, eles só queriam se divertir, entendeu? Se divertir, porque se o Brasil ganhasse a Copa, aí quem se importa? Eles estavam quase sendo hexacampeão, já sabe o que é isso? Hexacampeão? É, é, mas o quanto que eles ganhavam com isso? Nada. E eles iam para os estádios, e eles davam paulada um na cabeça do outro, jogava saco com urina, saco plástico com, com urina, e vestiam a camisa do time, e beijavam. Ai, meu time, ai, que maravilha, meu Deus do céu. Gente, pelo amor de Deus. E eles não perceberam o que estava acontecendo. Chegou uma época que os bandidos dominavam tudo. Os bandidos dominavam. Eles tinham um lugar lá que se chamava Congresso Nacional. Ô, Ivan, o que era o Congresso Nacional? Deixa eu te explicar. Congresso Nacional. Tudo bancado com o dinheiro dos pobres, certo? Com impostos, porque a carga imposta era altíssima. E tinha um bando de gente desocupada lá dentro. Salvavam-se poucos. Entendeu? Ganhavam uma grana violenta. Quase, olha, uma boa parte do orçamento do país ia tudo lá. E aí, eles legislavam em causa própria. É um desrespeito, uma coisa de doido e tal. E tudo pago pelos pobres, tudo pago. Mas o Ivan e os pobres aceitavam pagar? Aceitavam, porque tinha esportes e tinha tudo. Ah, mas Ivan, mas como que eles conseguiam enganar todo mundo? Ah, eu preciso te contar. Eles tinham os canais de TV e os jornais comprados. É. Tinha uma rede lá que se chamava Rede Esgoto mas o nome dela também era Engana Bobo. Ah, isso dominava, porque o governo injetava muito dinheiro naquilo ali, entendeu? E aí eles elegeram um monte de bandidos, e os bandidos nomearam bandidos, e os bandidos nomearam mais bandidos. E aí a lei que valia era, quanto mais bandido você fosse, melhor era. E o povo de bem? Ah, não, o povo de bem só sofria. Era isso, entendeu? E aí, por que que se chama, o vídeo se chama... Era uma vez. Porque era uma vez. Porque um país assim, quanto tempo você acha que ele teve de vida? Infelizmente, acabou em nada. Né? Por quê? Porque não havia mais esperança. Né? As pessoas, então, começaram a entender um versículo bíblico que diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Né? Então, eu vivo, eu, eu digo para você uma coisa, olha, eu amo esse país, amo essa terra onde eu nasci e tal, mas eu digo uma coisa para você, só o que me mantém aqui é a minha fé em Deus, sabe? Porque eu não perco essa fé por nada. Eu oro todos os dias e eu digo, Senhor, me ajude, porque tá difícil acreditar nas coisas aqui, só Ele é que me sustenta, entende? 
Esse país virou um cesto de lixo, esse país virou um esgoto, esse país virou uma vergonha, entendeu? Esse país virou motivo de piada, já é motivo de piada há muito tempo em todos os lugares. Um país onde bandidos governam e o povo de bem sofre e ninguém faz nada, é isso. E ninguém faz nada, essa é a grande verdade, entendeu? Então, eu não estou nem aí, olha, se você vai odiar esse vídeo, eu não estou nem aí o que, que você vai achar, eu não estou nem aí para nada. Eu precisava vomitar um pouco disso hoje, um pouco dessa indignação, porque sabe a panela de pressão, quando ela tem, ela tem aquela válvula, se você tampar aquela válvula, ela pode explodir, eu não queria explodir, entendeu? Então está aqui, tá aqui a minha opinião. Essa é a minha opinião e eu tenho direito dela, eu não dou direito a você e nem a ninguém de me dizer que eu estou errado, porque eu tenho o direito de estar errado ou estar certo. Esse canal é meu, esse vídeo é meu e eu falo o que eu quero aqui, do jeito que eu quero, a hora que eu quero. E eu não quero convencer ninguém a nada, eu estou aqui expressando a minha opinião. Como brasileiro, como pai, como avô, como empresário que paga uma carga de impostos violenta, eu não aceito mais esse tipo de coisa, certo? Eu não aceito mais. O que me mantém aqui é só a fé que eu tenho no meu Criador. Porque eu sei que se ele está permitindo isso, tem alguma razão que eu não sei qual é. Eu não vou me desgarrar da minha fé, eu não vou abandoná-lo, mas eu não ficarei mais calado. A partir de hoje, no meu canal, toda vez que eu tiver que falar alguma coisa, eu vou falar. Se você não gosta, sai do canal. Eu não convidei ninguém para entrar, então também não estou me importando se alguém sai. Se você gosta, fica. Eu não vivo do YouTube, não vivo do meu canal e eu não preciso agradar ninguém. Nunca fiz vídeo para agradar quem quer que seja. Os meus alunos, os meus seguidores estão ouvindo isso e não vão se incomodar, porque eles sabem do amor que eu tenho por eles. Eles sabem que esse assunto aqui é totalmente diferente. Agora, você que se incomoda com isso, saia. Você é, é bem-vindo. Pela mesma porta que você entrou, você pode sair. Eu não vivo disso, não dependo disso, meu dinheiro não vem daqui, então eu não estou preocupado. Esse é o bom de não ter rabo preso com ninguém. Essa aqui é a minha opinião. Como cidadão brasileiro, eu tenho o direito de dizer, como pagador de impostos, como um cara que sofre aqui e vê gente sofrendo, eu tenho o direito de falar o que eu quiser, a hora que eu quiser, enquanto a internet me der essa possibilidade. Uma vergonha é esse país aqui. Soltar um assassino, soltar um assassino como esse, um camarada que comandou a maior... E não só ele, veja bem, eu estou pouco me lixando para ele, porque o que é dele já está guardado para ele, certo? Ele pode escapar e zombar aqui, mas de Deus ninguém zomba. Então não se preocupe com isso, eu não me preocupo com isso. Agora, um monte de bandido que está sendo solto junto, isso aí é um tapa na nossa cara. Você sabe o que vai acontecer com o dólar? Você sabe o que vai acontecer com o mercado financeiro? Você sabe o que vai acontecer com a Bolsa de Valores? Um monte de gente vai pagar por isso daqui, um monte de gente inocente. E é isso que me deixa indignado. E me deixa indignado ver o que está acontecendo com as crianças, o que estão fazendo com as crianças, o que estão fazendo com as famílias. Tá? Eu não aguento mais esse tipo de coisa. Eu não aguento. Eu tinha que fazer isso hoje para que isso passasse. Porque como eu mesmo ensino, certo? A gente não deve deixar a nossa vida ser abalada por essas coisas. Então esse é o vídeo, é esse momento que eu estou falando. E daqui a pouco a minha vida volta aquilo que ela era, inabalável. Porque eu continuarei fazendo o melhor que eu posso, porque é nisso que eu acredito. Eu farei a minha parte. E eu repudio, repudio esse Congresso Nacional que se botar um alambrado, ele vira um zoológico, certo? Se botar uma cerca elétrica, vira um presídio. E se botar um teto sobre ele, certo? Ele vira um circo, uma lona, se a gente puder em cima, vira um circo. Eu só me pergunto até quando o povo vai aguentar isso calado. Eu só me pergunto até quando o Exército vai ver tudo isso e vai ficar calado. Eu só me pergunto até quando as pessoas de bem vão ver tudo isso e ficarem caladas. E você pensa que manifestação na rua, é, se ela não for feita da maneira correta, você pensa que resolve alguma coisa e eles riem na sua cara. Essa é a grande verdade. Porque no fundo de tudo eles sabem que a maioria do povo são como bois que vivem numa grande boiada. Enquanto tiver pão e circo, esse pessoal não quer saber de nada. Essa é a grande verdade. Então festejem. Festejem os assassinos soltos festejem tudo isso e vocês vão ver para onde que isso tudo vai nos levar. Bom, aqui eu encerro o meu vídeo, encerro a minha opinião, volto à minha paz interior, porque nem isso e nem nada vai tirar a minha paz. Eu precisava era fazer isso para continuar em paz comigo mesmo, porque meus filhos vão saber, meus netos vão saber que eu não me calei, ok? Agora eu vou continuar lutando as armas do bem, não vou odiar, não vou desejar mal para eles, muito pelo contrário, eu oro, por essas criaturas sempre, porque elas precisam mais de oração do que eu e você, que somos pessoas de bem. 
eu oro para eles, porque eles vão precisar dessas orações. Eu não tenho ódio, não desejo a morte deles, nada. Eu só quero justiça. Uma palavra que já desapareceu desse país há pelo menos 30 anos. Justiça, certo? Eu votei sim no atual presidente, quero dizer isso aqui de novo, votei sim. Ele é perfeito? Não, como nenhum de nós é perfeito. Votei e continuarei apoiando. Porque eu continuarei apoiando porque é o governo que eu escolhi. É o governo que foi eleito democraticamente. Falho ou não falho, ainda eu considero a melhor de todas as opções. Se você acha isso um absurdo, beleza? Seja feliz e eu respeito sua opinião. Eu estou dando a minha opinião e eu tenho direito de tê-la, ok? Obrigado a você que assistiu ao vivo. Obrigado a você que vai assistir depois, quando ele estiver fechado. Se você quiser deixar nos comentários o que você achou. Se você gostou, você pode dar o teu gostei. Se você não gostou, você pode dar o seu não gostei. A minha vida vai continuar do mesmo jeito que ela era, independente do seu gostei e do seu não gostei. Se você der o seu gostei, você ajuda o vídeo a chegar mais longe. Essa é a minha opinião. É o que eu penso. É o que eu tenho direito e ninguém vai tirar esse meu direito. Enquanto eu for vivo, eu tenho o direito de dizer aquilo que eu penso sobre tudo. Amo essa terra. Amo esse país. Daria minha vida por esse país, mas eu não posso concordar com isso que está acontecendo. E a perdição desse país é a maioria do povo. É a maioria desse povo. Esse povo que é estuprado todos os dias e que festeja o estuprador e ainda dá presente para ele. O que dizer, não é? Eu escolho, depois eu colho. Você escolhe, depois você colhe. Talvez seja tempo de você refletir. Você que é pai, mãe, avô e avó, você que é empresário, talvez seja tempo de você refletir, não é? Fazer os seus neurônios funcionarem. Porque há uma grande diferença entre tarde e tarde demais. Meu nome é Ivan Maia. Minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor e mais felizes nas sete áreas de suas vidas. Se você gostou desse vídeo, eu fico feliz. Se ele te ajudou, eu fico feliz. Se você não gostou e ele não te ajudou, eu fico feliz do mesmo jeito que eu já sou feliz e desejo que você seja muito feliz também. Longos dias, belas noites para você. Toda a felicidade do mundo. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe esse país. Porque se tem uma coisa que nós estamos precisando, é das bênçãos de Deus. Fique bem.